Thank you. Uh, thank you very much for those kind words. Uh, good morning, everyone. Namaskar. Uh, Suprapadam. Uh, welcome to the News Next conference, and thank you very much for inviting me to deliver this keynote address. Uh, first of all, before anything else, I want to give a, my greetings and a very happy birthday to Anurag Batra. It's his birthday today, the uh, driving force be before E4M, who's continued to grow it in various directions and dimensions quite incredibly. So uh, it's a great way to start the day, wishing someone a happy birthday to him and his entire team uh, who bring this event out every year. I think they deserve a big applause for putting it together year after year. I remember meeting uh, Mr. Batra's colleague Priyanka in Mumbai last week and I kept asking her, when is your news next event? Isn't it going to be held this year? She said, no, no, sir, it is being held. So it's become an annual date on the calendar of journalists and I think Mr. Batra and his team deserve huge credit for that. I will say Hindi and English in both languages. क्योंकि जमाना बदल गया है और हिंदी का जमाना है और उसके साथ भी अंग्रेजी में जरूर बोलूंगा लेकिन I find that I do a program called Neta Nagri on Lallan Top और आप देखेंगे कि उस प्रोग्राम की जो दर्शक हैं आप कहीं भी उत्तर प्रदेश बिहार में जाइए छोटे से पुलिस अफसर से मिलिए वो Neta Nagri देख रहा है and that is the power in a way of the new media as well as of Hindi language लेकिन उसी के साथ मैं ये कहूँ कि don't think that English is dead. We do a podcast at the moment on the World Cup called World Cup Rewind, and we just did it as a you know as 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 fun. Last week हमारा जो World Cup Rewind का podcast था was number one across India in English language only on the World Cup. So you have a country where you have a variety of languages, and this is the greatness and the opportunity that lies in the ability to perhaps go across languages and build bridges. Between languages. I've chosen this topic about TV journalism and the three C's because wherever you go, look at that TV journalism to khatam ho gayi. I was at a funeral last week, a very sad occasion, and with me was uh, Rajat Sharma, a senior doyen of this medium. And we were in a corner when a lady comes up to me, us and says uh, she wants to take a photograph with us. First of all, it seemed very awkward to take a photograph at a funeral. But it was selfie ka zamana hai. Oh, Pradhan Mantri se shuru hota hai toh. Somebody wanted a selfie there. Ab selfie le li. And then the lady turns to us and said, Ab janiye, mein TV news nahi dekhti. TV news is dead. You see, the interesting part is, everybody says it has become a fashion. TV news is dead. लेकिन सब टीवी न्यूज़ देखते हैं। The fact is, if you look at any social media video, you look at trends that come on Twitter, most of them are based on what is happening on TV. तो ये बड़ा आसान होता है और बड़े लोग बड़े खुश होते हैं ये कहने में कि टीवी न्यूज़ तो खत्म हो गई है। But as Mark Twain said in another context, reports of my death are grossly exaggerated. ये बड़ा आसान है कहना कि टीवी न्यूज़ खत्म हो गई है लेकिन the reference point for social digital media is TV news even today. What is said on TV news becomes the uh, becomes clipped videos that go viral. So therefore TV news is not dead. But TV news is in ICU. Please get this right. TV news is not dead. Far from it. But TV news is in ICU because TV today faces challenges of a kind that perhaps were not visualized when we started this 24 by 7 TV revolution 25 years ago. What is this crisis that TV news faces? I have identified three. We could talk about many more, but I will only talk on these three because of limited time. The crisis, the three C's, commerce, content, Conscience. Commerce to hum journalist ke hath mein nahi hai. Commerce in the, is in the hands of people like Dr. Batra, Vinnie Jain, and the others who own these platforms. The fact is, the business model of TV news as we knew it has broken down. 
हमने जब टीवी न्यूज शुरू की 25, 27 साल पहले अर्ली 90s, देर वो हार्डली एनी प्लेयर्स इनफैक्ट टिल द टू थाउजेंड वी एड ओनली फाइव और सिक्स ट्वेंटी फोर बाई सेवन न्यूज चैनल इन दी अर्ली टू थाउजेंड टूडे देर आर थ्री हंड्रेड एंड नाइनटी सेवन रजिस्टर्ड ट्वेंटी फोर बाई सेवन न्यूज चैनल अक्रॉस इंडिया इन लैंग्वेज इज लाइक तेलुगु अलोन देर आर मोर देन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बाई सेवन न्यूज चैनल एंड सो इन हिंदी द केक हैज रिमेन द सेम बट द कॉम्पिटिटर्स फॉर दैट केक हैव इंक्रीज इन मल्टीपल टाइम्स और उसी वजह से जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू की जो बढ़त है कंपेयर टू द नंबर ऑफ क्लेमेंट फॉर इट देर इज अ श्रिंकिंग मार्केट द ट्रूथ ऑफ द मैटर ऑल्सो इज दैट पीपल विद वेरी डीप पॉकेट हैव कम एंड टेकन ओवर टीवी न्यूज एंड उनको तो थोड़े पैसे में यू कैन गेट लैंडिंग पेजेस यू कैन वर्क इन अ मैनर दैट यू कैन वर्चुअली रिक द रेटिंग ऑफ बार्क हु इज इट इज लेट्स बी ऑनेस्ट लेट्स लेट्स इन इन अ गैदरिंग लाइक दिस वी मस्ट हैव द करेज टू to be able to call out the elephant in the room aapko waqai lagta hai ki the rating system as it exists today is clean transparent or it cannot be rigged when people who have thousands of crores in their other businesses just choose to put a few hundred crores in a news business how do you then create a commercial model that is viable and transparent how do you actually ensure that news gathering is where you invest your money or do you cut back ek zamane mein hum log news pe invest karte the aaj hum landing pages pe invest kar rahe wahi bade bade jo udyogpati hain ya jo media barons hain if they had invested the same amount in news gathering as they do in landing pages we would genuinely feel we would have a better media अब जेब बेजोस इन्वेस्ट इन अ वॉशिंगटन पोस्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट यहां आप इन्वेस्ट करते हैं आपके कंट्रोल के लिए आपके इंफ्लुएंस के लिए नाउ यू एंड आई एस जर्नलिस्ट हैव नो कंट्रोल ओवर दिस तो ये क्राइसिस ऑफ कॉमर्स एक तरह से आपकी और हमारी परेशानी नहीं है ये इन बड़े बड़े मीडिया बैरन और उद्योगपति की है and i leave it to them to decide how they want to settle this crisis of their commerce dusra jo crisis hai dusri jo c hai aur main acronym use kar raha hu kyunki hamare pradhan mantri bhi pasand karte hain acronyms to main bhi three c's karunga wo jam karte hain jan dhan aadhar mobile to main keh raha hu three c's number 1 commerce number 2 content content jo hai मुझे अभी याद है पचानवे में मैं एक बड़े बीबीसी के ब्रॉडकास्टर को मिला था जेरेमी पैक्समन वन ऑफ द ग्रेट ब्रॉडकास्टर्स ऑफ हिज जनरेशन एंड ही टोल्ड मी दिस एंड टुडे इट्स एब्सोल्यूटली ट्रू ही सेड द डे यू स्टार्ट 24 फोर आवर न्यूज यू विल हैव अ क्राइसिस ऑफ कंटेंट क्योंकि ये जो जानवर है उसमें डालोगे क्या चौबीस घंटे कितनी खबरों को रिपीट करोगे कैसे करोगे दैट क्राइसिस हैज इवन वर्स इन टाइम बिकॉज कॉमर्स इज डिक्टेटिंग व्हाट यू वांट टू पुट एस कंटेंट सो वेर यू फर्स्ट सेंड योर रिपोर्टर टू एनी वेयर इन द कंट्री आज स्टूडियो में ही कर दो एंश्योर लो कॉस्ट कंटेंट फॉर हाई रेटिंग्स कि किस तरह से हम लो कॉस्ट में उस व्यूअर को अपनी तरफ कर सकते हैं and so we started what i call khidki journalism char pehle to do log khidki mein the fir char ho gaye aur ek din aayega ki main ravan school of journalism aayega jahan 100 chehre aapko dikhenge aur wahi chehre ek bandar ki tarah ek studio se dusri studio mein jate hain not offering anything really new to the viewer not offering knowledge but offering a bit of drama so what was meant to be about news and information became about what i call infotainment and that transition has taken place and that has created what i call the crisis of content but let me tell you this that that is a wrong way to look at tv news because tv news has huge capacity to actually influence minds and make a genuine impact with its content and i'll give you examples just two weeks ago nu mein there was a terrible riot whose backlash was witnessed in gurugram 
और एक मामूली सा इंसान की दुकान जलाई गई और वो रास्ते पर था विथ नो वन टू टर्न टू हमारी रिपोर्टर वहां पहुंच गई थी सौ दिस क्लिक द फोटोग्राफ पुट द फोटोग्राफ ऑन सोशल मीडिया देन इंटरव्यूड द बॉय वी पुट द स्टोरी ऑन टीवी विद इन एन आवर ऑफ दैट स्टोरी एक घंटे में उस स्टोरी का इतना इंपैक्ट हुआ कि उस बंदे को एनजीओ साथ मिलकर उसकी दुकान उन्होंने फिर वहां बनाई है गुरुग्राम में यह है टीवी का इंपैक्ट मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं एक हॉकी प्लेयर पंजाब का नेशनल हॉकी प्लेयर था उसकी नौकरी चली गई थी उसको नौकरी थी नहीं और वो मैनुअल लेबर कर रहा था वो स्टोरी चली टीवी पर बराबर चली भगवंत सिंह मान अरविंद केजरीवाल सॉ द स्टोरी विद इन वन डे दैट पर्सन हैज गॉट अ जॉब इन पंजाब दैट इज द इंपैक्ट ऑफ टीवी फ्यू वीक्स अगो टॉपर फ्रॉम बिहार इन द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एग्जाम उसके फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर है वो टीवी पर आती है और कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कॉलेज के फीस मैं कैसे दूंगी मैं आई ऑफिसर बनना चाहती हूं अ मिनिस्टर इन गोवा विश्वजीत राणे सॉ दैट स्टोरी ही हैज वर्चुअली अडॉप्टेड हर गिवन हर स्कॉलरशिप शी इज नाउ गोइंग टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री शी विल प्रोबेबली गेट हर आई एस डीम रियलाइज दैट इज द पावर ऑफ टीवी तो ये जो क्राइसिस ऑफ कॉन्टेंट है ना ये क्राइसिस ऑफ कॉन्टेंट डिपेंड्स ये क्राइसिस ऑफ कॉन्टेंट की बात कौन कर रहा है वही लोग जो कहते हैं कि टीवी न्यूज खत्म हो गई है कहेंगे क्राइसिस ऑफ कंटेंट है आप देखेंगे टीवी पर आप नहीं जानते कि उस टीवी का इंपैक्ट हो सकता है इफ यू डू द राइट स्टोरी सॉट अ क्राइसिस ऑफ कंटेंट इट्स अ क्राइसिस ऑफ डूइंग द राइट काइंड ऑफ कंटेंट दैट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन पीपल यू कैन मेक अ डिफरेंस इफ यू डू द राइट काइंड ऑफ स्टोरी यू हैव अ चॉइस यू इधर डू स्टोरीज इंपैक्टफुल लाइक दिस या आप करिए जो मैं कहता हूं वट हेज बिकम अ ट्रेंड द एनाइजेशन ऑफ न्यूज With due apologies to NI, which does a very good job. The fact is, वो सुबह जाके किसी का bite लेते हैं, वो bite पूरे दिन चलता है, उसके ऊपर आप debate करते हैं और आप खुश रहते हैं. At one stage there was the McDonaldization of news, जहाँ आप news fast food की तरह तरह कर रहे थे, अब वो Aniization of news हो गई है. Your choice is: Do you want the Aniization of news, or do you want content that can make a difference to people's lives, as I have said in these examples before you? TV news can make a difference to make the world a better place. It is still the most impactful medium, particularly when it is live, particularly when there is a big story. Number three, and the final thing is the crisis of conscience. Atma jo hoti hai, ye badi intangible cheez hai. Log kahenge atma ka matlab kya hai? But let me tell you this. Uska ek hi उस उसका एक ही जवाब है जब आप एक सवाल अपने आप से पूछोगे या किसी से भी पूछोगे आप जर्नलिस्ट बने क्यों आप पत्रकार बने क्यों अगर उस सवाल का आपको जवाब मिलता है आपको इस क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का भी जवाब कहीं मिलेगा डिड वी बिकम जर्नलिस्ट ओनली टू पेडल ऑफिशियल प्रोपोगेंडा ऑफ विच एवर इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे Did we become journalists to become the overground mouthpieces of social media, IT cells of political parties? Did we even worse become journalists to peddle ideas of the government? Did we become journalists to peddle hate and bigotry of the government? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists to peddle hate and bigotry in this country? Did we become journalists आजकल हम एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी पर जाते हैं और सोचते नहीं है उस स्टोरी का इंपैक्ट क्या हो रहा है लोगों पर अगर हम देखें और सोचें कि क्या हम नफरत की बाजार में एक तरह से न्यूज करने आए हैं दिन भर दिन रातों रात आप हर प्राइम टाइम प्रोग्राम में लोगों को भिड़ाने आए हैं खासकर कि वो जो एक तरह से धर्म के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं तो आप सोचिए इज दैट वाई यू बिकेम अ जर्नलिस्ट सम ऑफ दम मे वेल बी इवन अवॉर्डेड टूडे विच इज माई बिगर ट्रबल बिकॉज यू आर देन लेजिटिमाइजिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग दैट काइंड ऑफ जर्नलिज्म आई एम सॉरी टू से दिस बट आई मस्ट बी ओपन एज आई सेट आप उन 
धर्म के ठेकेदारों को अगर अवार्ड देंगे आज तो आप उसी सिस्टम के में गिल्टी है ये मैं कहता हूं आज आपको अच्छा ना लगे लेकिन ये सच्चाई है इफ नाइट आफ्टर नाइट ऑल यू डू इज यूज योर हेडलाइन एंड द पावर दैट यू हैव एंड आई सेट इट इज एन इनॉमस पावर दैट यू हैव to divide people instead of building bridges then you are as guilty and culpable as that person who is peddling this hate propaganda therefore as i said ye atma ka sawal aapke samne hai and it leads me therefore to conclude by telling you about manipur only because it is in the news today not for any other reason i remember last year when i went to cover the manipur election or koi national channel nahi tha आज सब जा रहे हैं पैराशूट कर रहे हैं मणिपुर में इट्स अ डिफिकल्ट स्टेट यू कॉन्ट पैराशूट इन टू मणिपुर इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड स्टेट पहैप्स दैट आई हैव सीन इन दिस कंट्री बट व्हाट हैपन इन मणिपुर इज प्योरली एथनिक वायलेंस बॉर्डरिंग ऑन अ सिविल वॉर दिस हैज लेड टू अ जोग्राफिकल डिवाइड लोग बट गए हैं आप इम्फाल वैली में जाइए कोई कुकी वहां नहीं आ सकता आप uh, ट्राइबल एरियाज में जाइए वहां मेते ही नहीं आ सकते मणिपुर हैपन इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे तब हम सबकी निगाह कर्नाटका के चुनाव पर थी सभी की एंड लेजिटिमेटली सो बहुत बड़ा चुनाव था सब बड़े बड़े नेता थे नेता भी वहीं थे आप जानिए जो आज नेता बड़ी बातें करते सब कर्नाटका में थे जब मणिपुर को तीन और चार मई को जब वहां हिंसा हुई लेकिन सवाल ये उठता है did it require a viral video two two months later for us to wake up to the reality of manipur tab tak koi bahut kam log us par debate kar rahe the maine mai ke teesre hafte mein do baar us topic par debate ki tab ek dost phone karta aur kehta hai yaar ye jo aap dikha rahe hain ye waqai hua hai how come it is not in the media so far the fact was that we had not woken up to the reality of manipur till it required a viral video for us to do it when a manipur mla is beaten up manipur mla beaten up and is virtually in a vegetative state in the national capital did it require that for us to wake up to the horrors of manipur it was almost as if for some news channel manipur is not a part of india यहां नोएडा में अगर ड्रेन पाइप में कुछ हो जाए तो हम लोग उसको ब्रेकिंग न्यूज करते हैं मणिपुर में डेढ़ सौ लोग मर गए और आपका ये आत्मा नहीं जगती है ये वाकई इस देश की सच्चाई है और मैं हिंदी में कह रहा हूं क्योंकि मैं हिंदी चैनल्स को खास करके इस पर इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि आपकी रीच आपकी पहुंच बहुत बड़ी है लेकिन अगर आपकी निगाहें केवल हिंदी भाषिक राज्यों तक सीमित रहेगी तो आप नेशनल चैनल नहीं है आप अपने आप को कहिए कि केवल हिंदी हार्टलैंड के चैनल है मणिपुर इस देश का हिस्सा है और आपकी जवाबदेही है कि आप मणिपुर को नाइट आफ्टर नाइट कवर करते जिस तरह से आप अगर नोएडा या किसी और जगह इसी तरह की घटना होती उससे आपको ज्यादा करना चाहिए था and that is where as i said the crisis of conscience comes what does your conscience tell you does your conscience tell you that you do not want to cover news that you think will not get get you trp the trp system is broken you should ignore it now that's that's actually an opportunity a system broken does not need you to worry about that system anymore you just need to worry about these three c's commerce content but most importantly your conscience as i said in conclusion tv as a medium is not dead tv journalism is an icu because of our own failures it is an incredibly powerful medium even today uski taakat bahut hai hamari zimmedari hai us taakat ko soojbhooj se इस्तेमाल करें ताकि हम कहीं ना कहीं कह सके हम पत्रकार बने क्योंकि हम डिफरेंस करना चाहते थे हम कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहते थे वी वॉन्टेड टू बिल्ड अ बेटर इंडिया एक बेहतर भारत बनाना चाहते थे दैट्स वाई वी बिकेम जर्नलिस्ट अगर हम वो कर पाए तो आई थिंक 
TV news journalism will not be dead. Thank you very much. Have a very good day. Thank you so much, sir. May I please request uh, Sunil Kumar, President, Exchange for Media Group, to join us on stage and present a token of love and appreciation to sir, please. For him and also for Mr. Kumar.